আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা আলোচনা করব এনএসআইডি নিয়ে এনএসআইডি হচ্ছে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ নামে বোঝা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে এক প্রকারের ড্রাগ যা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অর্থাৎ ইনফ্লামেশনের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং এই ওষুধগুলো স্টেরয়েড না অর্থাৎ এই ওষুধগুলো স্টেরয়েড না কিন্তু ইনফ্লামেশনের বিরুদ্ধে কাজ করে এগুলোকে আমরা বলছি এনএসআইডি বা নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ সাধারণত জজ এবং ব্যথা নিবারক হিসাবে এই ওষুধগুলো বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয় এছাড়াও এক প্রকার এনএসএআইডি আছে যেমন অ্যাসপিরিন ওই এনএসএআইডিটা বিভিন্ন কার্ডিও ভাস্কুলার সমস্যায় ব্যবহার করা হয় আজকে আমরা এনএসআইডির মেকানিজম সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ ধারণা লাভের চেষ্টা করব অতি সংক্ষেপে ইনশাল্লাহ এবং সাথে সাথে আমরা এও জানব শরীরে বাহ্যিক কোনো ইঞ্জুরির প্রভাবে কিভাবে শরীরের মধ্যে ব্যথা উৎপন্ন হয় সেই জিনিসটিও আজ ইনশাল্লাহ আমাদের আলোচনায় আসবে এছাড়াও এনএসআইডি ওষুধগুলার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ এবং এনএসআইডির সাইড ইফেক্ট কন্ট্রা ইন্ডিকেশান এ সম্পর্কিত বিষয়গুলো আজ আলোচিত হবে ইনশাল্লাহ শুরুতেই আমরা আসি হোয়াট ইজ ইনফ্লামেশান ইনফ্লামেশান কি এক্সটার্নাল স্টিমুলাস যেগুলো চেষ্টা করে আমাদের শরীরের বিভিন্ন ড্যামেজ ঘটাতে এবং এই চেষ্টার বিপরীতে আমাদের শরীরও চেষ্টা করে সেই এক্সটার্নাল স্টিমুলাসটাকে প্রিভেন্ট করতে এর ফলশ্রুতিতে যা সৃষ্টি হয় তাই হচ্ছে ইনফ্লামেশান তাহলে আমরা বলতে পারি ইনফ্লামেশান ইজ দ্য রেসপন্স অফ বডি টু এক্সটার্নাল স্টিমুলাস অর্থাৎ বাহিরের কোনো উদ্দীপনার প্রতি আমাদের শরীরের যেই রেসপন্স সেটা কি আমরা বলছি ইনফ্লামেশান যেমন আমরা ধরে নেই এই হচ্ছে একটি সেল ম্যামব্রেন আমরা জানি সেল ম্যামব্রেন ফসফো রেপিড দিয়ে গঠিত বাহ্যিক কোনো স্টিমুলাস কিংবা এক্সটার্নাল ইঞ্জুরি ইত্যাদির প্রভাবে ওই স্থানের ফসফো রেপিডগুলো অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় উদাহরণস্বরূপ যদি এখানে খুব জোরে আঘাত করা হয় তাহলে এখানকার যে পসপো রিফিডগুলো আছে সেগুলো তখন অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হবে দ্যাট মিনস পসপো রিফিড হবে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডে এক্ষেত্রে একটি অ্যানজাইম এখানে কাজ করে এই অ্যানজাইমটি হচ্ছে ফসপো লাইফেজ এ টু বাহ্যিক কোনো ইঞ্জুরির প্রভাবে ফসফোলাইফেজ এ টু অ্যানজাইমের প্রভাবে ওই স্থানের ফসফো রিফিডগুলো অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় এই অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে সাইক্লো অক্সিজেনেজ অ্যানজাইমের প্রভাবে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এবং থ্রম্বুক্সেন উৎপন্ন হয় সাইক্লো অক্সিজেনেজ অ্যানজাইম দুই প্রকার সাইক্লো অক্সিজেনেজ ওয়ান এবং সাইক্লো অক্সিজেনেজ টু এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলছি কক্স ওয়ান এবং কক্স টু এর মধ্যে কক্স ওয়ানটা হচ্ছে নর্মাল অর্থাৎ এটা শরীরের মধ্যে থাকে শরীরের বিভিন্ন কার্যাবলীর জন্য কক্স ওয়ানটা জরুরি যেমন গ্যাস্ট্রিক মিউকোসাকে প্রটেক্ট করে এই কক্স ওয়ান কক্স ওয়ান সাইক্লো অক্সিজেনেজ অ্যানজাইম ওয়ান এটি গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডের নিঃসরণকে কমিয়ে দেয় এটি গ্যাস্ট্রিক মিউকোসাকে প্রটেক্ট করে গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা মানে হচ্ছে পাকস্থলীর দেয়ালে চারটা স্তর থাকে এর মধ্যে একেবারে ভিতরের যেই স্তর সেটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা এই গ্যাস্ট্রিক মিউকোসাকে প্রটেক্ট করে সাইক্লো অক্সিজেনেজ ওয়ান অ্যানজাইম এটি শরীরের মধ্যে সাধারণত থাকে আর 
সাইক্রো অক্সিজেনেজ টু যেই এনজাইম সেটি তৈরি হয় বিভিন্ন ইনফ্লামেশনের প্রভাবে এখনো যারা ড্রাগস বিডি চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন যখন বিভিন্ন ইনফ্লামেটরি রেসপন্স ঘটে থাকে কেবল তখনই সাইক্রো অক্সিজেনেজ টুটা তৈরি হয় কিছু ইনফ্লামেটরি মিডিয়া মেডিয়েটর রয়েছে যেগুলো সাইক্রো অক্সিজেনেজ টু তৈরি করে যেমন টিউমার নাকরোটিং ফ্যাক্টর আলফা এরপর ইন্টার ইউকেন ওয়ান ইত্যাদি যে ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটরগুলো সাইক্রো অক্সিজেনেজ টু তৈরি করে থাকে অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড থেকে সাইক্রো অক্সিজেনেজ টু এই অ্যানজাইমের প্রভাবে প্রস্টা গ্রান্ডিন এবং থ্রম্বুকজেন উৎপন্ন হয় এই প্রস্টা গ্রান্ডিনটাই মূলত পেইন এবং ফিভারের জন্য রেসপন্সিবল শরীরের তাপমাত্রা বাড়াতে এবং ব্যথা অনুভূত হয় সাধারণত এই প্রস্টা গ্রান্ডিনের কারণে আমরা যদি এটাকে আরও ক্লিয়ার করতে চাই তাহলে বলতে পারি অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড থেকে সাইক্রো অক্সিজেনেজ টু অ্যানজাইমের প্রভাবে উৎপন্ন হয় প্রস্টা গ্রান্ডিন এইচ টু এই প্রস্টা গ্রান্ডিন এইচ টুটা কনভার্ট হয় প্রস্টা গ্রান্ডিন ই টু অজ এফ টুতে এটুক পর্যন্ত হওয়ার পর এটা বাইন্ড করে স্পেসিফিক প্রস্টা গ্রান্ডিন রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ডিংয়ের পরে ডি পোলারাইজেশান হয় এবং ডি পোলারাইজেশানের পর স্টিমুলেশান অফ ফার্স্ট ওয়ার্ড অ্যান্ড নিউজন অর্থাৎ ফার্স্ট ওয়ার্ড অ্যান্ড নিউজনের স্টিমুলেশান ঘটে এর ফলশ্রুতিতে পেইন ইনফরমেশান শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলো ঘটে থাকে তাহলে আমরা দেখলাম পেইন ফিভার ইত্যাদি শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া এসব ঘটনা হয় মূলত প্রস্টা গ্রান্ডিনের কারণে আর এন এস এআইডিগুলো কী করে এই প্রস্টা গ্রান্ডিনকে ব্লক করে দেয় আমরা দেখলাম প্রস্টা গ্রান্ডিন উৎপন্ন হয় সাইক্রো অক্সিজেনেজের প্রভাবে তাই এন এস এআইডিগুলো এ কাজটি এ করে তারা এই সাইক্রো অক্সিজেনেজ এই অ্যানজাইমটাকে ইনহেবিট করে দেয় এতে করে আর প্রস্টা গ্রান্ডিন উৎপন্ন হতে পারে না ফলশ্রুতিতে তার পেইন এবং ফিভার সেটা কমে যায় এখানে আমরা আরেকটি জিনিস দেখলাম থ্রম্বুকজেন থ্রম্বুকজেনটা প্লাটিলেটের মধ্যে অবস্থান করে আমাদের রক্তের একটা উপাদান হচ্ছে প্লাটিলেট বা অনুচক্রিকা যেটা রক্ত জমাট বাঁধাতে সহায়তা করে অর্থাৎ এই থ্রম্বুকজেনটা ব্লাড ক্লট বা রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে আমরা এ সম্পর্কে কিছুক্ষণ পর আরও বিস্তারিত ইনশাল্লাহ জানব আমরা বলেছি এন এস এআইডিগুলো সাইক্রো অক্সিজেনেজ অ্যানজাইমকে ইনহেবিট করার মাধ্যমে পেইন ফিভার ইত্যাদি দমন করে এর উপর ভিত্তি করে এন এস এআইডিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমত হচ্ছে নন সিলেকটিভ নন সিলেকটিভ এন এস এআইডি হচ্ছে সেগুলো যেগুলো সাইক্রো অক্সিজেনেজ ওয়ান এবং সাইক্রো অক্সিজেনেজ টু উভয় প্রকার অ্যানজাইমকেই ইনহেবিট করে এর ফলশ্রুতিতে জ্বর এবং ব্যথা কমে ঠিকই তবে তার পাশাপাশি আরও বিভিন্ন প্রকার সাইড ইফেক্ট দেখা দেয় কারণ সাইক্রো অক্সিজেনেজ ওয়ান এটা শরীরের মধ্যে নর্মালি থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন কাজের জন্য এটার প্রয়োজন হয় যখন সাইক্রো অক্সিজেনেজ ওয়ানটাও ইনহিবিট হয়ে যায় তখন যে ঘটনাটি ঘটে সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা তখন আলসারের সমস্যার সৃষ্টি হয় এ কারণেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা যখনই এন এস এআইডি প্রেসক্রাইব করেন নন সিলেকটিভ যেগুলো সেগুলো তখন পাশাপাশি একটি অ্যান্টি আলসারেন্ট সাজেস্ট করে থাকেন এরপর সিলেকটিভ এন এস এআইডি হচ্ছে সেগুলো যেগুলো শুধুমাত্র সাইক্রো অক্সিজেনেজ টুকেই ইনহেবিট করে এই ওষুধগুলো নন সিলেকটিভের চাইতে অনেকাংশে বেশি নিরাপদ আর প্রিফারেবলি সিলেকটিভ হচ্ছে সেগুলো যেগুলো মূলত কক্স টুকেই ইনহেবিট করে তবে অল্প পরিমাণে কক্স ওয়ানকেও ইনহেবিট করে নন সিলেকটিভ এন এস এআইডিগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যাসপিরিন ডাইক্রোফেনাক সোডিয়াম পাইরক্সিক্যাম ইন্ডোমিথাসিন কিটোরোলাক আইবোফ্রোফেন ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে নন সিলেকটিভ 
এগুলো কক্স 1 এবং কক্স 2 উভয়কেই ইনহিবিট করে থাকে আর প্রিফারেবলি সিলেক্টিভের মধ্যে রয়েছে নিমিসোলিড মেলোক্সিকাম ইত্যাদি এগুলো বেসিক্যালি কক্স 2 কে ইনহিবিট করে তবে সাধারণ পরিমাণে কক্স 1 কেও ইনহিবিট করে থাকে আর সিলেক্টিভ এনএসআইডি এর মধ্যে রয়েছে সেলিকক্সিব রেফিকক্সিব প্যারাকক্সিব ইত্যাদি এগুলো অনেকাংশে নিরাপদ কারণ এগুলো শুধুমাত্র কক্স 2 কে ইনহিবিট করে আমরা যেই ঔষধগুলোর কথা বললাম এদের মধ্যে অ্যাসপিরিনটা অন্যগুলোর চাইতে একটু ব্যতিক্রম অ্যাসপিরিনটা কক্স 2 কে ইনহিবিট করে ইরিভার্সিবলি অর্থাৎ একবার যদি অ্যাসপিরিন কক্স 2 কে ইনহিবিট করে সেই কক্স 2 আর ফিরে আসবে না এই কারণে অ্যাসপিরিনটা একটা বিশেষ কাজে ব্যবহার করা হয় আমরা দেখলাম থ্রম্বোক্সেনের ব্যাপারে থ্রম্বোক্সেনটা কি করে সেটা ব্লাড ক্লট করে রক্ত জমাট বাঁধায় যেহেতু অ্যাসপিরিন ইরিভার্সিবলি কক্স 2 কে ইনহিবিট করে সেহেতু অ্যাসপিরিন বিভিন্ন কার্ডিওভাস্কুলার সমস্যায় বিভিন্ন কার্ডিওভাস্কুলার রোগে ব্যবহৃত হয় কারণ এটি থ্রম্বোক্সেনকে ব্লক করবে এর ফলে রক্ত জমাট বাঁধে না এছাড়া অন্য যে সব এনএসআইডি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে রিভার্সিবলি কক্স 2 কে ইনহিবিট করে আর তাই সেগুলো এই কার্ডিওভাস্কুলার সমস্যায় ব্যবহার করা যায় না সেগুলোকে নরমাল জ্বর ও ব্যথা নিবারণের কাজেই ব্যবহার করা হয় এবার আসি এনএসআইডি গুলোর সাইড এফেক্ট নিয়ে কিডনি রক্ত চলাচলে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর এ কারণে এনএসআইডি গুলো যদি দীর্ঘদিন একটানা ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা কিডনির বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এরপর যারা নন সিলেক্টিভ এনএসআইডি গুলো বেশি ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রে আলসারের সমস্যা হতে পারে এবং যাদের এনএসআইডি এর প্রতি অ্যালার্জি রয়েছে অথবা কোনো স্পেসিফিক এনএসআইডি এর প্রতি যাদের অ্যালার্জি রয়েছে তাদের জন্য তা বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবার আসি এনএসআইডি গুলোর কন্ট্রা ইন্ডিকেশন নিয়ে অর্থাৎ কাদেরকে এই এনএসআইডি গুলো সাজেস্ট করা যাবে না প্রথমত বাচ্চাদেরকে বিশেষ করে অ্যাসপিরিন বাচ্চাদের জন্য প্রযোজ্য নয় সাধারণত পনেরো বছরের নিচের বাচ্চাদের অ্যাসপিরিন দেয়া যায় না তাহলে তা লিভার কিডনি প্রবৃতিকে অ্যাফেক্ট করতে পারে এরপর এটা কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড প্রেগনেন্সিতে এরপর হেমোফেলিয়া অর্থাৎ যাদের রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা কম কোথাও কেটে গেলে ব্রিডিং হতেই থাকে তাদেরকে এই এনএসআইডি গুলো তাদের জন্য ইন্ডিকেটেড না তাদের জন্য এনএসআইডি গুলো প্রযোজ্য না এই ছিল আমাদের আজকের এনএসআইডি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এনএসআইডি সম্পর্কে আপনাদের আরও কোনো প্রশ্ন থাকলে বা জানার থাকলে কিংবা স্বাস্থ্য ও ঔষধ বিষয়ক যে কোনো প্রশ্নের জন্য আমাদের কমেন্টে জানান অথবা ফেসবুক পেজে ইনবক্স করুন আজ এ পর্যন্তই মহান আল্লাহ সবাইকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন ড্রাগস বিডিজ ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ